हाय एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल क्विक फिक्स इंडिया मेरा नाम है रवि चंदारा तो आज की वीडियो में मैं आपके लिए लाया हूँ जो सेकंड हैंड टायर आप खरीदते हो उसमें कितना डेंजर होता है और कौन से कौन से टाइप के स्कैम उसमें हो रहे हैं ये आपको इस वीडियो में देखने मिलेंगे तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं पहले हम लोग देखेंगे दोस्तों टायर के क्या महत्व होते हैं क्या इंपॉर्टेंस होते हैं टायर जो है दोस्तों ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके गाड़ी का सेफ्टी पार्ट है सारे गाड़ी का वेट पैसेंजर का वेट आपका स्टेयरिंग ब्रेकिंग हैंडलिंग ये सब कुछ जो है वो टायर के थ्रू ही होता है हमेशा मैंने देखा है काफी लोग इसे नजरअंदाज करते हैं उसके वजह से उनको काफी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं दोस्तों आपको पता ही होगा टायर लाइफ या टायर का शेल्फ लाइफ आप समझ लीजिए छह से आठ साल होता है तो छह से आठ साल अगर पुराने होते हैं तो कहीं ना कहीं वो हार्ड हो जाते हैं अगर वो हार्ड रहेंगे तो कहीं ना कहीं आपका जो सस्पेंशन है या आपका स्टेयरिंग रैक है वो जल्दी वोर्न आउट होगा और वो आपको एक दूसरा खर्चा देगा जो सस्पेंशन के रूप में या फिर आपके स्टेयरिंग रैक के रूप में पूरा टायर में दोस्तों सेफ्टी नहीं मिलेंगी क्योंकि आज वही बात कर रहे हैं हम लोग कि किस तरीके के स्कैम पुराने टायर्स में होते हैं पुराने टायर से दोस्तों ब्रेकिंग डिस्टेंस जो होता है वो आपका बढ़ जाता है क्योंकि वो घिसे हुए होते हैं सो so, दोस्तों सेफ्टी सबसे इंपॉर्टेंट है जिसको हम लोग अवॉइड कर रहे हैं सेफ्टी के ऊपर ध्यान ही नहीं दे रहे सब लोग जो देख रहे हैं हम लोग वो खाली पैसे बचाने की बात कर रहे हैं दोस्तों काफी एक्सीडेंट्स हो रहे हैं ब्रेकिंग डिस्टेंस जो बढ़ रहा है उसके वजह से दोस्तों इमेजिन की करिए आपकी गाड़ी जो है सौ के ऊपर स्पीड में चल रही है और वहां पर अगर आपका टायर फटता है तो क्या हो सकता है आज जो हम लोग बात कर रहे हैं वो है पुराने टायर स्कैम की अभी हम लोग मैं बताना चाहूंगा आपको क्या है ये पुराना टायर स्कैम दोस्तों आपको पता ही है जब भी टायर चलता है धीरे 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 घस के उसका जो सर्विस लाइफ है वो कहीं ना कहीं एंड पे आता है दोस्तों जब भी सर्विस लाइफ एंड में आती है काफी लोग जो सेफ्टी को ध्यान में रखते हैं जो खुद के फैमिली का केयर करते हैं खुद के गाड़ी की केयर करते हैं वो रेगुलर इंटरवल पर टायर को भी चेंज कर देते हैं अभी वो पुराने टायर जब निकलते हैं वो कहीं ना कहीं वो स्क्रैप यार्ड में जाते हैं या पुराने टायर के बिजनेस में होते हैं वो टायर को खरीदते हैं और उसके बाद में आप हैरान हो जाओगे उस टायर के साथ में क्या होता है दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पे पूरा टायर जो है वो पूरा वर्न आउट है और उसके बाद में इसके अंदर क्या हुआ है का जो टर्म यूज होती है टायर वालों के बीच में वो होता है टायर के ऊपर रीट्रेडिंग हुआ है या टायर को रीग्रू किया है या टायर के बटन को कट किया है या कट बटन टायर्स है ऐसे काफी महाराष्ट्र में जो यूज होती है टायर पे नक्शी मारी हुई है सो so, मैप बनाया है बेसिकली तो so, जैसा जो ओरिजिनल डिजाइन होता है वो डिजाइन वो टकले टायर के ऊपर वो बनाते हैं और दोस्तों इमेजिन कीजिए वो रबर को निकाल रहे हैं जहां पे प्लाई कॉर्ड होते हैं उसको टच कर रहे हैं वो लोग और स्टील कॉर्ड्स होते हैं उसको भी टच कर रहे हैं कहीं ना कहीं स्टील कॉर्ड जो होते हैं वो एक्सपोज हो जाते हैं बाहर में और स्टील कॉर्ड एक्सपोज होने से वो रस्टिंग उसको पकड़ना चालू करते हैं और रस्टिंग पकड़ने के बाद में वो टायर आपका कभी भी बर्स्ट हो सकता है सो इमेजिन करो दोस्तों आपने ये सेकेंड हैंड टायर खरीदा आपको नॉलेज नहीं है सेकंड हैंड टायर की और आप सेकंड हैंड टायर आपके गाड़ी में लगा के चल रहे हैं जैसे आप छोटे बच्चे के हाथ में बंदूक दे देते हो ओरिजिनल बंदूक उसको तो कुछ समझ में नहीं आता है वो तो सोचता है कि ये मेरे लिए खिलौना है वो किसको भी गोली मार सकता है सो so, वैसे ही दोस्तों वही सिचुएशन यहां पर हो रही है आप अगर सेकेंड हैंड टायर आपके गाड़ी में डाल रहे हो और वो टायर आपको पता नहीं है वो सही में अच्छा टायर है या रोड वर्दी है उसके क्या सेफ्टी फीचर है और आप गाड़ी चला रहे हो स्पीड पे चला रहे हो अगर वो टायर फटता है आपकी गाड़ी किसके भी ऊपर जा सकती है आपके भी जान माल के नुकसान हो सकती है दूसरे के भी जान माल के नुकसान हो सकती है और किसी की जान भी जा सकती है सो so, इमेजिन करो यहाँ पे देखो ये यहाँ पे रीग्रूविंग चल रहा है जिसे नक्शी कहते हैं और काफी लोग इसके ग्रू कट टायर कहते हैं काफी लोग इसे बटन कट टायर कहते हैं आप देख सकते हो यहाँ पे ये लिटरली मैप बना रहे हैं सो so, दोस्तों आप फॉरेन कंट्रीज में भी टायर सेकेंड हैंड टायर बेचते हैं सेकेंड हैंड टायर लेना ये इतना बुरा नहीं है लेकिन सेकेंड हैंड टायर आप किससे ले रहे हो क्या ले रहे हो ये सब चीज का नॉलेज होना काफी जरूरी होता है यूके यूएसए में दोस्तों ये डेवलप कंट्रीज है वहां पे लाइसेंस दिया जाता है सेकेंड हैंड टायर बेचने का और वहां पे जब भी आप सेकेंड हैंड टायर खरीदने जाते हो वो टायर पे लिटरली एम्बॉस किया हुआ रहता है कि दीज आर पार्टली यूज टायर उसके ऊपर स्टिकर्स लगाए होते हैं और वो बंदे को मेक श्योर sure करना होता है कि ये जो टायर है ये सेफ है आपके रोड के लिए वैसा कोई भी रेगुलेशन हमारे इंडिया में नहीं है री ग्रूविंग जिसे बोलते हैं वो इलीगल है हर कंट्री में इलीगल है तो काफी ट्रैफिक ऑफिशियल्स हैं जिनको भी टायर के बारे में कोई नॉलेज नहीं है जैसा आप अगर यूके यूएस में जाते हो वहां पर फिटनेस ये मैंडेटरी होता है हर साल प्राइवेट
इस चीज का कोई रेगुलेटरी नहीं है दोस्तों सो कहीं ना कहीं ये गवर्नमेंट का कभी एजेंडा ही नहीं था गवर्नमेंट ने कभी इस चीज के बारे में सोचा ही नहीं है क्योंकि गवर्नमेंट को इस चीज से वोट ही नहीं मिल रहा है आप दोस्तों देख सकते हो कि टूरिस्ट गाड़ियां जो है वो हमेशा जाती है सेफ्टी चेक्स के लिए सेफ्टी चेक्स मतलब जिसे फिटनेस सर्टिफिकेट कहते हैं टूरिस्ट गाड़ियों में ये मैंडेटरी होता है लेकिन आप टूरिस्ट गाड़ियों के जाके कंडीशन देखिए उनके टायरों की कंडीशन देखेंगे तो आप शॉक हो जाएंगे क्योंकि हमारे जो ट्रैफिक ऑफिशियल्स है उनको ही इस चीज का नॉलेज नहीं है कि कौन से रिग्रूव टायर है टायर का डेप कितना होना चाहिए मिनिमम लीगल लिमिट टायर का डेप का गेज का क्या होता है इस चीज का किसी को नॉलेज नहीं है सो अगर कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल इस वीडियो को देख रहा है तो कहीं ना कहीं इस नॉलेज से उनको अपडेटेड करवाना जरूरी है क्योंकि जो दोस्तों आज के सिचुएशन में गाड़ियां इतनी बढ़ रही है इतनी पावरफुल इंजन वाली गाड़ियां आ रही है अगर उसमें ये टाइप के टायर जा रहे हैं सो कहीं ना कहीं सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज हो रही है तो इमेजिन कीजिए आप, आप कौन सा टायर खरीद रहे हैं उस टायर के बारे में आप लेमेन हो आपको कोई नॉलेज नहीं है सो दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप सेकेंड हैंड टायर मत खरीदिए क्योंकि कॉस्ट वाइज जो बात करेंगे वो आपको बहुत इंपॉर्टेंट मतलब आप देखेंगे कि उसके अंदर आप पैसे नहीं बचा रहे हो दोस्तों मैं एग्जांपल में एक स्विफ्ट डिजायर गाड़ी लेता हूं जो काफी ज्यादा बिकी है इंडिया में दोस्तों अगर आप स्विफ्ट डिजायर का टायर सस्ते में सस्ता टायर कोई भी इंडियन कंपनी का आप लेने जाते हो तो आपको पच्चीस से अट्ठाईस के बीच में वो टायर मिलता है आप सेकेंड हैंड टायर कितने का खरीदते हो कम से कम आप आठ से पांच से हजार रुपए उस टायर के लिए देते हो मान लो अगर आपकी गाड़ी चालीस किलोमीटर चलती है उसके लिए आप तीन रुपए खर्चा कर रहे हो और आप सेकेंड हैंड टायर पे पांच से हजार रुपए खर्चा कर रहे हो और आपको पता ही नहीं कितना लाइफ है मैक्सिमम पांच हजार किलोमीटर या पांच हजार किलोमीटर भी अगर आपको लाइफ मिलती है तो आप इमेजिन कीजिए कि आपको कौन सा टायर सस्ता पड़ा और आप सब सेकंड हैंड टायर खरीदते हो तो उसका इतना हार्ड होता है वो टायर वो आपके सस्पेंशन को डैमेज कर रहा है वो आपको पता ही नहीं चल रहा है कि आपका कॉस्ट उसमें भी जाने वाला है सो कहीं ना कहीं मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो सेकेंड हैंड टायर है वो हमेशा एक्सपेंसिव होते हैं क्योंकि उसके अंदर सेफ्टी नहीं है उसके अंदर कोई गारंटी नहीं है कोई वारंटी नहीं है सो so, एक चीज का हमेशा ध्यान रखिए आप जब भी टायर डालते हैं ये हमेशा नए टायर डालिए कोई भी एक इंडियन कंपनी लीजिए आईएसआई मार्किंग होना जरूरी होता है टायर के ऊपर चाइनीज टायर को दोस्तों अवॉइड कीजिए चाइनीज टायर का दोस्तों मैं एक सेपरेट वीडियो बनाने वाला हूँ जिसके अंदर पूरा नॉलेज दूंगा आपको कि क्यों चाइनीज टायर खरीदने नहीं चाहिए क्या क्या प्रॉब्लम वो टायर्स में होते हैं जैसे कोई अगर टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से मेरा वीडियो देख रहा है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा जब भी आप सेफ्टी कैंप लगाते हो हमेशा इस चीज को हाईलाइट कीजिए कि सेकेंड हैंड टायर क्यों नहीं बाय करने चाहिए आपके कस्टमर को गाइड कीजिए आपके डीलर्स को गाइड कीजिए तभी ये एनवायरमेंट हम सेफ कर पाएंगे दोस्तों आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा अगर पसंद आता है तो प्लीज लाइक कर दीजिए अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए बाजू में एक बेल आइकन दिया है उसे भी प्रेस कर लीजिए जब भी हमारा वीडियो आएगा आपको उसका नोटिफिकेशन आएगा राइडर प्लीज वेयर हेलमेट ड्राइवर प्लीज वेयर सीट बेल्ट कीप द रोड क्लीन कीप द रोड सेफ कीप द सिटी क्लीन थैंक यू